。大家好，这里是甜甜美食厨房。很多朋友在家煮荷包蛋的时候，都是用水煮，煮出来的荷包蛋不是散花，就是不成形，还容易散开。遇到粘锅的时候，煮个荷包蛋，直接就煮成了蛋花汤了。明白一点的朋友呢，还知道温水下锅，用小火慢慢的煮。但是对于小白来说，用冷水还是用温水？大火煮还是小火煮？煮荷包蛋到底需要多长时间？什么时候才算把荷包蛋煮熟？完全是掌握不好的。甚至有时候为了煮一个荷包蛋，站在燃气灶旁边看着，最后还是失败了，顿时心情感觉很不舒畅。所以今天在我不断的努力下。终于找到了一种做荷包蛋的好方法，不但做法简单省事而且零失败，荷包蛋更是圆溜溜的，一个都不破。下面我就把这个不用水煮的荷包蛋做法分享给大家。煮荷包蛋前，我们先剪一张吸油纸，然后用一个圆盘比着，用剪刀顺着边缘剪掉多余的部分。剪完后，我们会得到这样圆形的吸油纸，这样能更好的把它放在小碗里面。一个小碗里面放一张就可以，给它垫在碗的底部，就像这样，提前先给它准备好。接下来我们准备鸡蛋，把鸡蛋打在小碗里面，一个小碗打入一个鸡蛋，最多不要超过两个。尽量不要让鸡蛋超过吸油纸的边缘就可以。鸡蛋全部都打入碗中以后，接下来我们直接把它们放进蒸锅里面，然后在每个碗中倒入少许的清水，鸡蛋和水的比例控制在一比零点五就可以。加水的目的主要是能让鸡蛋受热更加均匀。煮出来也会更加的水嫩，盖上盖子，直接蒸五分钟就可以。五分钟以后，锅里面的荷包蛋就已经成型了。取出来后，倒掉碗中的清水。如果五分钟的荷包蛋你吃起来口感不佳，还可以适当缩短蒸制的时间，尝试几次以后，达到自己一个满意的效果。这个方法煮荷包蛋非常的简单。相当的省心，关键是这样做的荷包蛋不仅不散花、不破碎，而且蒸出来的荷包蛋相比水煮荷包蛋，保留下来的营养更丰富。每一个荷包蛋都是圆溜溜的，因为底下是吸油纸的缘故，所以脱模是很轻松的，比在里面放油、放盐啥的更实用。好了。由于时间的问题，今天的分享就到这儿了。如果我的视频能够给您带来那么一点点帮助的话，就用您发财的小手给我点个赞，鼓励一下吧，万分感谢。我们下期视频再见。